Hi everyone, welcome back. And for today's video, may nanghingi sa akin ng advice. Kasi nga, balak nilang pumunta rito sa Canada, pero hindi nila alam papano yung gagawin. Again, as a disclaimer, I'm not an immigration consultant, but I am willing to give an advice or to share my experience or an idea kung paano mo gagawin ang pagpunta dito sa Canada. So, uh, itago natin siya sa pangalang Mike. Mike, happy viewing sa'yo. So, nagbigay siya sa akin or nag-comment siya sa isang video natin dito sa Canada. At ang, ang data na binigay niya sa akin is he is a high school graduate na may experience as janitor and porter. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So, makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So, right here, Snow Beach Mountain. Pinalik ng park. Then, here, sir. Woo! At ngayon, siya ngayon ay nagtatrabaho sa isang uh, car dealership, sa isang car parts, and now he is a supervisor for 8 years. Ang isang worry niya rin dito sa pag-apply sa Canada is kailangan daw ng IELTS at dito raw siya ng lulumo at natatakot sa English. Ano daw ba yung dapat niyang gawin? And nagpapa-advise siya kung ano yung pwedeng gawin at kung ano yung agency na pwede niyang lapitan. So again, I am not an immigration consultant but I am willing to share to you kung ano lang yung nalalaman ko, kung ano yung mga na-experience ko dito sa Canada at kung sino-sino yung mga nakilala kong tao na posibleng ganun din yung nangyari sa'yo, ganun din yung sitwasyon mo. So, ang pinakatanong talaga rito is that possible nga ba na makapunta sa Canada si Michael uh, regardless na ang background niya sa education is high school graduate with an experience as janitor and 8 years of a car dealership parts uh, supervisor. So based on the data na nabinigay niya sa amin or na binigay niya or senior niya sa atin. High school graduate medyo mahihirapan. Medyo may slim chance tayo makapunta dito sa Canada especially kung makikipagsabayan tayo doon sa mga nakatapos. I'm not uh, hindi ko naman minamaliit pero it's migrating to Canada is really a competition of educational background but huwag kayo mawala ng pag-asa kasi may mga kababayan din tayo dito na nakapunta rito sa Canada kahit high school graduate nakapunta sila dito dahil sa tamang diskarte now for an advice for me for Michael if there's still a time kasi dun sa work experience mo pa lang no, sa, as, a, as a part 8 years part supervisor magagamit mo yan in time na nandito ka sa Canada but hindi natin siya mahahanapan ng butas or hindi natin siya mahahanapan ng lusot if yan yung gagamitin mo para maghanap ng trabaho dito sa Canada. Hindi ko siya i-advise sa'yo na maghanap ng trabaho based dun sa experience mo as a car dealership for 8 years kasi nga napakababa ng chance natin na makahanap ng employer. But I really suggest na if you still have time, try to look or try to upgrade. Even though kahit high school graduate yung natapos mo, uh, try to upgrade. Uh, Mag-training ka. Training ka sa TESDA or any kind na institution na may nagtitraining ng mga skilled work dito sa Canada. Katulad na lang, syempre, pinakamadaling skilled job dito na pwede kang makapunta sa Canada is pagiging butcher, swine technician, pagiging welder, and even pagiging truck driver. Da, wa, yun, walang talo yun sigurado once you got once you got your uh, certificate once you got your your um, work experience right isa or 1 to 3 years kung may panahon pa I really recommend na yun muna yung gawin mo kasi uh, we're, we are after for the time so kung maghahanap ka pa or mag-aaral ka pa ulit or uubusin mo yung oras mo sa paghahanap na employer with the qualifications ka na meron ngayon madidismaya lang tayo kasi mapapagod tayo kasi nga 
hal- halos wala talaga or napaka late ng chance na makakuha ng job employer doon so again Michael try to get try to upgrade um, magkaroon ka ng certificate skill, maging skilled worker or i-possess i- possess pa yung taong word i-gain mo yung sarili mo uh, parang hanapin mo yung mga skilled job dito sa Canada na kailangan kahit high school graduate so yan katulad na lang si Emmer high school graduate yon si Emmer Sonic uh, mapapanood nyo he's a butcher dito sa Canada nakilala ko rin siya dito sa YouTube channel and isa siyang high school graduate pero hindi naging hadlang yon para makapunta siya sa Canada uh, naging butcher siya at pagiging butcher with those work experience yun yung naging access niya para makapunta, makapag-migrate at para maging permanent resident dito sa Canada so yan, sana may nakuha kang input, sana may nakuha kang tip don sa sinabi ko then, isa sa mga tanong niya rin is need ng IELTS dito yes, every application need po ng IELTS And isa rin din po yan, yung IELTS or yung proficiency exam is also a requirement kapag mag apply ka na ng permanent resident. And nanlulumo siya or natatakot sa English. Hmm. Ito yung scenario natin sa Pilipinas na kapag yung mindset or yung thinking natin na kapag magaling ka sa English, matalino ka. Well, noong nasa Canada na po ako, noong nakasalahumuha po ako ng ng mga English spoken person dito well, hindi naman totally matalino ka kapag magaling ka sa English ang kailangan mo lang talaga dito is ma-expose ka, ma-practice ka at uh, mas maging familiarize ka sa mga words na sinasabi nila for the length of time ma-adapt mo kung paano sila magsalita and magiging komportable ka kung ano yung sinasabi nila kaya yung English po Uh, huwag niyong katakutan kasi it's just a language hindi yan basihan ng talino mo hindi yan basihan na magaling ka sa lahat ng bagay pag marunong ka mag English it's a no no sabi ko nga sa inyo it's just a language kaya if in case kung ang weak side mo uh, Michael or ikaw kung ang weak side mo is English para lang yung exercise para ka lang nag gym kailangan mo lang pas- palakasin yung weak side mo at kailangan mo lang siya maging strength para ma-practice at para maging komportable. Gamitin mo, uh, you do your exercises, English exercises, manood ka ng mga English movie, uh, you just need to expose at soon enough ma-adapt mo kung ano yung sinasabi nila, pati yung accent nila ma-adapt mo rin. So try try to engage yourself in English English uh, environment or English surroundings, gamitin mo yan. Or even uh, yung pagbabasa ng newspaper, English newspaper, basahin mo lang siya kahit hindi mo totally maintindihan. Basta basahin mo lang, uh, get familiarized dun sa words. Check yun, uh, meron at meron pupuntos doon sa, or mapapractice ka pa rin sa English exam. And syempre yung exposure mo. The more you're exposed to the English language, the more you become comfortable speaking and understanding and even communicating with other people talking into in English. Huwag mo, huwag mo isipin yung accent. Ang accent ng Pinoy, napakasarap pakinggan. Sobrang natural. Hayaan mo yung mga nasa tabi-tabing mga teacher dyan na nag, ano, nagko-correct sa'yo. Just do your part. Try to practice your English and soon enough hanggang sa makuha mo yung komportable kang gamitin yung English language. Good tayo doon. G, sabi. G tayo doon or good tayo doon. So, yan. Siguro, yan lang yung may advice ko sa'yo, uh, Michael. So, again, try to upgrade your skill. Papunta rito sa Canada. Maging komportable ka sa English. And soon enough, planuhin mo kung ano yung diskarte mo papunta. Dahil hindi, hindi hadlang ang pagiging high school graduate para hindi makapunta dito sa Canada nasa tamang diskarte nasa tamang pag-aayos ng plano at syempre yung pananalig sa, pan- sa Panginoon na lahat ay imposible everything will fall into your plan basta planuhin mo ng maganda basta susundin mo kung ano yung nasa puso mo at kung saan ka magiging masaya parang maalala mo kaya no <laughs> so that's it for today 
So sana po may natutunan ka Sir Michael, sana may nakuha kang tip or may nakuha kang uh, piso, piso tip dun sa sinabi ko. So yan. So ito yung klase ng weather na aayawan mo. Kasi ayan o, tumutulo. Ibig sabihin, basa. So yan, ginamitan ko na yan ng shovel. Ito yung resulta. Tapos yung texture ng yellow niya. O yan o. Talagang, ano siya eh. Yellow talaga eh. Pwede mo ilagay sa halo-halo to eh. Oh. Ay. Ay no. Rinig nyo ba? Tubig tubig yung dumadalo, hindi snow kung makikita mo yung pagkakumpara mo, ayan o, oh, yung yellow ito yung part na talagang madulas na kailangan nating tiktikin nakikita mo yung diferensya ito madulas to kailangan mo ng roller ano to, ice skate ng labas natin dyan ito yung patak na ngayon eh, pumapatak, ayan o oh. tubig basa yung gate namin, so pakatay ka di ha yan so bali kailangan mo na mag tik tik ngayong araw na to sabi ko nga sa iyo ito yung part na talagang hmm. at ang delikado nito is yung sa mga sasakyan talong lalo na pag hindi naka winter tire uh, malapit sa disgrasya itong klaseng weather na to and talaga nga naman dapat makapagsaboy na sila ng buhangin sa mga kalsada kasi nga deli kids so itong itsura ng labas namin ngayon oh. so bali tuloy pa rin yung school yan yan itsura ng labas namin kasi may malaki may christmas tree dyan sa gilid tapos ito simbahan Rinig niya ba yung hindi hindi nyebe? Ayun o. Oh. Madulas na yung pader namin. Yung poste. Madulas na. nag -yelo. nag na siya o. Oh. Kasi basa siya o. Oh. Basa. Masa talaga. Good luck. And. Sana hindi tayo madulas sa kalsada. Sana hindi ako madulas. Mamayang ha pagpunta ko sa work i-scrape ko kasi nangunga talaga yung yellow ayan scrape ko to para hindi madulas okay gusto nyo ba ng ice con yellow ayan o oh alis ko ng yelo so bali pag hindi ko kasi ginawa to baka madulas or may tendency madulas yung mga bata pag pumunta rito o maglalaro kaya naman kahit pa paano tiyaga tiyagain mo Lalong lalo na pag may bahay ka, nako, madalas itong mga to. Kaya ito yung atutunan ko nung nag-ano nag, ako, nag-chicavel. Kailangan mo siyang tanggalin na mas maaga para iwas disgrasya. Ito pa ako.
So yan, okay na siguro yan. Tingnan mo to, oh. Hindi kasi siya ganun kalamig. Kaya medyo nag medyo matubig. Kaya yan. So every time bago ako pumasok, sinisecure ko na yung walkway nila Aisha. And ng mga bata is naka uh, sisiguro doon natin hindi madulas. Kasi mahirap na baka madisgrasya sila. Nako, hirap pa naman magkasakit ngayon. So yan, bago ako pumasok, kailangan nakashabel na or secure na yung mga dadaanan nila.